আসসালামাইকুম শুভ সন্ধ্যা শীতের এই ঠান্ডা ঠান্ডার সময়ে তোমাদের জন্য আজকে একটা নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে আমি আসছি গতদিন আমি যা শিখেছিলাম সেটা ছিল পাইথন ভ্যারিয়েবল নিয়ে ভ্যারিয়েবল কীভাবে আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারি কি কি ভ্যালিড ফরম্যাট ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা সেগুলো নিয়ে আমরা ডিক্লেয়ার করব ডিসকাস করছি আজকে আমরা ডিসকাস করব বিভিন্ন ধরনের ডেটা টাইপ নিয়ে যেগুলো আমরা ভ্যারিয়েবলের ভিতরে রাখতে পারি পাইথন পাইথনে আমরা যখন ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করি আমাদের আসলে বলার দরকার হয় না এটা কি টাইপের ডেটা বিকজ পাইথন ডোন্ট কেয়ার আসলে পাইথন কেয়ার করে না আমরা কি ডেটা রাখতেছি ওর ভিতরে বাট অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে আমাদের ডিক্লেয়ার করতে হয় যেমন সি সি প্লাস প্লাস আমাদের ডিক্লেয়ার করতে হয় যে এটা কি টাইপের ডেটা এটা কি ইন্টিজার নাকি স্ট্রিং নাকি লিস্ট এটা আমাদের বলে দিতে হয় তো বিভিন্ন ধরনের ডেটা টাইপ আছে আমাদের জীবন ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস আমরা যা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে হলো লাইক অনেক সময় আমরা দেখি যে রোল নাম্বার কত ফর্টি রাইট তোমার বয়স কত টেন সো এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের নিউমেরিক্যাল ডেটা তারপরে আমার এখন যদি বলি যে আজকের টেম্পারেচার কত ইটস এ টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস সো এই 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 টাইপের ডেটাগুলোকে আমরা বলি নিউমেরিক্যাল ডেটা নিউমেরিক্যাল ডেটা আবার দুই দুই টাইপের একটা হতে কোনো ফ্র্যাকশন থাকে না যেমন লেটস এ তোমার রোল নাম্বার কত টেন এর ভিতরে সাধারণত কোনো ফ্র্যাকশন নাই আবার কিছু ডেটাতে ফ্র্যাকশন আছে যেমন আজকের টেম্পারেচারটা কত টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে একটা হচ্ছে ইন্টিজার আর একটা হচ্ছে ফ্লোটিং ডেটা একটার ভিতরে দশমিক থাকে কিংবা ডিসিম্বাল পয়েন্ট থাকে আর একটা ডিসিম্বাল পয়েন্ট থাকে না যেমন আমি বলতে পারি আমার স্যালারি নাইন হান্ড্রেড মাই হাউস রেন্ট ইজ ফোর সো আমাকে পাইথনকে বলার দরকার নাই কি টাইপের ডেটা আমি রাখতে চাচ্ছি ভেরেই বলে পাইথন সেটা অটো ডিটেক্ট করে টাইপ কস্টিং করে নেবে আমি যেমন এক্সাম্পল দিই এখানে এখানে আমি বলছি যে মাই স্যালারি এটা একটা ফ্লোটিং পয়েন্ট ডেটা হাউস রেন্ট এটা একটা ইন্টিজার ডেটা বাট আমি এটা যদি সাবট্রাক্ট করি সেই ডেটাটা পাইথন অটোমেটিক্যালি ফ্লোটিং পয়েন্ট ডেটাতে কনভার্ট করে নেয় আমি যদি প্রিন্টার করি সেভিংস আমি যদি রান করি এটাকে তখন দেখবো যে সেভিংস অটোমেটিক্যালি একটা ফ্লোটিং পয়েন্ট ডেটা হয়ে গেছে এটা দেখতে পাচ্ছি ফাইভ এইট জিরো পয়েন্ট ফোর ফোর তার মানে এইটা হচ্ছে আমার সেভিংস সো ইনে ইন এ নাট সেল বলা যায় যে ডেটা টাইপ না নিউমেরিক্যাল ডেটা টাইপ ইন্টিজার এবং ফ্লোটিং পয়েন্ট এই দুইটা পার্টে ভাগ করা দেন আরেকটা টাইপের ডেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে হলো স্ট্রিং ঠিক আছে যেমন আমার নাম কি হোয়াট ইজ মাই নেম স্ট্রিং ডিক্লেয়ার করার সময় আমাকে দুইটা আইদার এরকম কোটেশন মার্ক দিতে হবে অথবা ডাবল কোটেশন মার্ক অথবা সিঙ্গেল কোটেশন মার্ক যে কোনো একটা দিই কিন্তু স্ট্রিংকে আমার এই কোটেশ এই ডাবল কোটেশন মার্ক কিংবা সিঙ্গেল কোটেশন মার্ক দিয়ে প্রকাশ করতে হবে এর ভিতরে আমি যা লিখবো তাই স্ট্রিং যেমন আমার নাম আতিকুর রহমান ঠিক আছে এটা একটা স্ট্রিং এবং এমএ স্ট্রিংটাকে প্রিন্ট করতে পারি আমার এই যা ভ্যালু আছে সেটাই প্রিন্ট করে দেবে সো এটা হচ্ছে এক ধরনের ডেটা টাইপ এরপরে আরেক ধরনের ডেটা টাইপ আছে যেটা হচ্ছে লিস্ট সো লিস্ট জিনিসটা কি লিস্ট জিনিসটা হচ্ছে ইটস এ কাইন্ড অফ লাইক কালেকশন অফ ডেটা রাইট এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ডেটা মাই স্যালারি মাই হাউস রেন্ট মাই নেম ইন্ডিভিজুয়াল ডেটা রাইট এটা কিন্তু কালেকশন না বাট কালেকশন অফ ডেটাও আমরা কিন্তু ভ্যারিয়েবলে রাখতে পারি যেমন মাই ফেভারিট বুকস এটা একটা হতে পারে কিংবা মাই ফেভারিট মুভিস সো আমি একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারি যেটা হচ্ছে হলো লিস্ট অফ মুভিস মাই ফেভারিট মুভিস রাইট কি কি হতে পারে এখানে হতে পারে ফাইট ক্লাব দেন ব্যাক টু দ্য ফিউচার then um et etc etc so uh, um, the point hocche amar list jodi declare korte chai list hocche collection of data jeta ami amar variable assign korte pari ebong ekhane multiple value rakhte pari 
যে প্রত্যেকটা ভ্যালুকে আমরা কমা দিয়ে সেপারেট করে দেব কমা কি একটা কমা লাস্টের সাথে কমা লাগবে না এবং এই পুরা ডেটাগুলোকে আমরা থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করে দেব শুরুতে থাকবে থার্ড ব্র্যাকেট শেষে থাকবে থার্ড ব্র্যাকেট দ্যাটস ইট আমার তাহলে এই মুভির ভিতরে আমার মুভির নামগুলো এখানে চলে আসলো এখন আমি যদি মুভিস অ্যাক্সেস করতে চাই প্রিন্টার করি তাহলে কিন্তু আমার এই ভ্যালুগুলো দেখাবে এখানে মজার ব্যাপার না সবগুলো ভ্যালু কিন্তু দেখা যায় ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালু না এবং আমি এই লিস্টের ডেটাগুলোকে ইন্ডিভিজুয়ালি আমি ট্রাভার্স করতে পারি ইন্ডিভিজুয়ালি আমি অ্যাক্সেস করতে পারি ধরো আমি বলতে যাচ্ছি যে এই দুই নাম্বার যে আইটেমটা আছে সেটা আমি শুধু ডিসপ্লে করাবো তাই এটা হচ্ছে আমার প্রথম পছন্দ দ্বিতীয় পছন্দ এটা হচ্ছে তৃতীয় পছন্দ তাহলে এই শুধু ডেটাটাকে ডিসপ্লে করতে যাচ্ছি রাই কিংবা চিন্তা করো যে আই হ্যাভ সিবলিংস সো আই হ্যাভ সিস্টার্স অ্যান্ড দেয়ার নেম ইজ তাদের বয়স অনুসারে যে আমার সবচেয়ে বড় বোন সেটা হচ্ছে হলো বিগ এ দে হচ্ছে মেজ বোন সেটা হচ্ছে মিডিয়াম এ এর মানে হচ্ছে আপু আর হচ্ছে হলো যেটা ছোট সেটা হচ্ছে হলো স্মল এ রাইট তো এখন আমি বলতে চাচ্ছি যে আমার সবচেয়ে বড় বোনকে দ্যাট মিনস ইউজ মাই বিগেস্ট সিস্টার সো তার মানে এই প্রথম এলিমেন্টটা যদি অ্যাক্সেস করি তার ভিতরে আবার সবচেয়ে বড় বোনের নামটা দেওয়া আছে এখন এই লিস্টের ডেটা অ্যাক্সেস করতে হলে আমাদের প্রত্যেকটা ডেটার এখানে একটা পয়েন্ট বলতে হবে ডেটা অ্যাক্সেস করার জন্য সো একটা পজিশন বলতে হবে এবং এই পাইথনের ক্ষেত্রে লিস্টের পজিশন শুরু হয় জিরো থেকে দ্যাট মিনস এটা জিরো জিরো জিরোতম পজিশন এটা ফার্স্ট পজিশন এটা সেকেন্ড পজিশন লাইক আমাদের বিল্ডিংয়ের মতন যেমন গ্রাউন্ড ফ্লোর ফার্স্ট ফ্লোর সেকেন্ড ফ্লোর তেমনি পাইথনের ক্ষেত্রে জিরো এলিমেন্ট ফার্স্ট এলিমেন্ট সেকেন্ড এলিমেন্ট সো এইখানে আমি যদি লেটস জানতে চাই যে আমার জিরোত এলিমেন্টে কে আছে হুজ ইন মাই জিরোত এলিমেন্ট তাহলে আমি এখানে সিস্টার্স লিখলাম তারপরে থার্ড ব্র্যাকেট দিলাম তারপরে তার পজিশনটা বলে দিলাম তারপরে আমি রান করলাম দেখো কিন্তু বলে দিচ্ছে জিরোতম এলিমেন্টে আমার আছে বি কে আমি যদি এখন নাম্বার টুতে দেখতে চাই ক্লিক করব এখানে চলে আসবে মজার ব্যাপার হচ্ছে আমার লিস্টের ভিতরে যে শুধু স্ট্রিং রাখতে পারবো তা না আমি অনেক কিছুই রাখতে পারি লেটসে আমি একটা নাম্বারও রাখতে পারি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের যখন রিয়েল লাইফে কাজ করবা পাইথন দিয়ে এই লিস্টের ভিতরে তোমরা যে কোনো টাইপের ডেটা রাখতে পারো কালেকশন অফ ডেটা লিস্ট যেটাকে তুমি পজিশন নাম্বার দ্বারা অ্যাক্সেস করতে পারো এবং লিস্টকে ইন্ডিভিজুয়ালি ট্রাভার্সও করতে পারো তো এই ছিল আজকের দিনের আমার ছোট্ট একটা টিউটোরিয়াল যা তোমরা আরও প্র্যাকটিস করতে পারো তোমাদের নিজের জীবনে লেটস এ তুমি তোমার স্কুলের ফ্রেন্ডের নামের একটা লিস্ট তৈরি করলা তারপরে তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড যে সব তাকে সবার আগে রাখলা আর যাকে তুমি সবচেয়ে অপছন্দ করে তাকে সবার লাস্টে রাখলা এভাবে তুমি কত নম্বর পজিশনে তোমার কোন ফ্রেন্ড রাখবা সেটা তুমি প্রিন্টটা করতে পারবো এখানে আরও ইন্টারেক্টিভ করা যেতে পারে তুমি ইনপুট দিলা আমার ষোলোতম বেস্ট ফ্রেন্ডকে সিস্টেম তোমাকে বলে দিল তোমার ষোলোতম বেস্ট ফ্রেন্ডকে তো এই ধরনের আরও কিছু তোমরা বাসায় তৈরি কাজ করতে পারো প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু প্রোগ্রামিং শেখা যায় না প্রোগ্রামিং এটা ইটস নট এ প্যারাসিটামল ট্যাবলেট এটা আমি তোমাকে দিয়ে দিবো আর তুমি খেলেই প্রোগ্রামিং এক্সপার্ট হয়ে যাবা ন ইউ হ্যাভ টু কোড ইউ হ্যাভ টু মেক ইউর হ্যান্ডস ডার্টি যেটাকে বলে আসলে প্রোগ্রামিংয়ের মানে টেকনিক্যাল ওয়ার্ডে যে মেক ইউর হ্যান্ডস ডার্টি তোমার হাতটাকে নিজের হাতকে নোংরা করো নোংরা করো মিনস তুমি প্রোগ্রামিং লেখো তুমি যদি ভুল না করো তখন শিখবা না কম্পাইলার এরর যদি না হয় ফর এক্সাম্পল তুমি একটা প্রোগ্রাম রেখলা থার্ড ব্যাকের দিতে ভুলে গেলা এবং এখানে একটা রান করলা তখন দেখলে কাজ করছে না এটাও কিন্তু একটা শেখার মতন জিনিস সো আমি আশা করব তুমি নতুন নতুন প্রোগ্রাম লিখবা এবং প্রোগ্রামগুলো প্র্যাকটিস করবা আমি নেক্সট টাইম কামিং ডেজে আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসবো তোমাদের জন্য থ্যাংক ইউ অ্যান্ড হ্যাভ এ নাইস ডে